നമസ്കാരം രാജ്യത്ത് ഇത്തവണ കാലവർഷം സജീവമായിരിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ ഇത് കർഷകർക്ക് തുണയാകുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് എന്നാൽ ഇത്തവണ കാലവർഷം ഇന്ത്യൻ ആരോഗ്യ രംഗത്തെ തകർക്കുമെന്നാണ് മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വരുന്നത് കൊറോണ രോഗം കാലവർഷ സമയത്ത് പടർന്ന് പന്തലിക്കുമെന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത് അടച്ചിടലിന് ശേഷമുള്ള ആഴ്ചകളിൽ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം കുറയാനിടയുണ്ടായെങ്കിലും കാലവർഷത്തിന്റെ വരവോടെ കുത്തനെ കൂടുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിക്കുന്നു ജൂലൈ അവസാനത്തോടെയും ഓഗസ്റ്റിലുമായിരിക്കും രാജ്യത്ത് കാലവർഷം ശക്തി പ്രാപിക്കുക അടുത്ത മാസം മൂന്നിന് ലോക്ക്ഡൌൺ അവസാനിക്കും അതിനുശേഷം റെഡ് സ്പോട്ടിലേക്ക് മാത്രമായി നിയന്ത്രണങ്ങൾ ചുരുങ്ങും ഇതോടെ വീണ്ടും കൊറോണ എത്തുവാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത അടച്ചിടൽ പിൻവലിച്ചതിന് ശേഷം സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തുടരേണ്ടതുണ്ട് ഈ കരുതലില്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയും കൊറോണ ഹോട്ട്സ്പോട്ടായി മാറുക തന്നെ ചെയ്യും സാമൂഹിക അകലം എത്രത്തോളം പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് വ്യാപനത്തിന്റെ സമയവും തീവ്രതയും വ്യത്യാസപ്പെടാമെന്നും ബാംഗ്ലൂരു ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസസിലെ അധ്യാപകനായ രാജേഷ് സുന്ദരേശ്വരനും യു പിയിലെ ശിവനാടാർ സർവകലാശാല അധ്യാപകനായ സമിത് ഭട്ടാചാര്യയും പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് വർഷകാലം ഇന്ത്യയിൽ പകർച്ചപ്പനിയുടെ കാലമാണ് പനിയുടെ ആദ്യ ലക്ഷണം പോലും അവഗണിക്കാതെ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളിൽ പരമാവധി പരിശോധനകൾ നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ വൈറസ് വ്യാപനം കൂടും വ്യക്തി ശുചിത്വത്തിനൊപ്പം മുഖാവരണം ധരിക്കലും അതോടെ നിർബന്ധമാക്കണം സാധാരണ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ് വരുന്നതോടെ രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതായുള്ള അനുഭവം ചൈനയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാലവർഷം പനിക്കാലമാവുമ്പോൾ രോഗികളെ തിരിച്ചറിയുവാൻ പോലും പ്രയാസമുണ്ടാകും ഇത് രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ തലങ്ങൾ കൂട്ടും ചൈനയിലും യൂറോപ്പിലും രോഗം ഭേദമായവർക്ക് വീണ്ടും വൈറസ് ബാധയുണ്ടായതായും റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാവരും രോഗഭീഷണി നേരിടുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടച്ചിടൽ എപ്പോൾ എങ്ങനെ പിൻവലിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുക പ്രയാസകരമാണ് മരുന്ന് വിപണിയിൽ എത്തും വരെ ജാഗ്രത തുടരണമെന്ന് തന്നെയാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ നിലപാട് രോഗികളുടെ എണ്ണം ഇരട്ടിയാവുന്നതിന് എടുക്കുന്ന കാലയളവ് ഇന്ത്യയിൽ മൂന്നേ പോയിന്റ് നാല് ദിവസം എന്നത് ഏഴേ പോയിന്റ് അഞ്ച് ദിവസമായി കൂടിയത് ആശ്വാസകരമാണ് പുതിയതായി രോഗികളാകുന്നവരുടെ എണ്ണവും വരും ദിവസങ്ങളിൽ കുറയും എങ്കിലും കരുതലെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് വ്യോമഗതാഗതം തുറന്നാൽ കൊറോണയുമായി കൂടുതൽ പേർത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് ഇനിയുള്ള നാളുകൾ നിർണായകമാകുന്നതെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ പറയുന്നു ലോക്ക്ഡൌൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കോവിഡ് വ്യാപനം കുറയ്ക്കുവാൻ സഹായിച്ചോ എന്ന ചോദ്യം വലുതാണ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ട് രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക ആരോഗ്യ രംഗത്തെ നേട്ടങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ വ്യക്തതയുണ്ടാകുമെന്ന് നീതി ആയോഗ് അംഗം ഡോക്ടർ വി കെ പോളും പറയുന്നു ലോക്ക്ഡൌൺ കാലാവധി കുറയ്ക്കുന്നത് വൈറസിന് വീണ്ടും വ്യാപിക്കാനുള്ള അവസരമാകും ജനങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ പുറത്തിറങ്ങും രോഗവ്യാപനം വീണ്ടും ഉണ്ടാകും അതോടെ ഇതുവരെ നടത്തിയ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പിന്നോട്ട് വലിക്കുകയും ചെയ്യും അതിനാൽ മെയ് മൂന്നിന് ശേഷവും ഘട്ടം ഘട്ടമായ ലോക്ക്ഡൌൺ പിൻവലിക്കാവൂ സമീപ ഭാവിയിൽ ഒരു തദ്ദേശീയ വാക്സിൻ വികസിപ്പിക്കുവാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് വാക്സിൻ വികസനത്തിലും നിർമ്മാണത്തിലും ആഗോള കേന്ദ്രമാകാനുള്ള ഒരു അവസരവും ഇന്ത്യ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുകയാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നടപടികൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മുഴുവൻ സംസ്ഥാനത്തെയും മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ യോഗം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയേഴിന് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് യോഗം ചേരുന്നത് നേരത്തെ രണ്ട് തവണ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ പ്രധാനമന്ത്രി കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൌൺ നടപടികൾ വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രിമാരെ കാണുന്നത് വിമാന സർവീസ് തുടങ്ങുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ നിലപാട് പ്രധാനമന്ത്രി ആരാഞ്ഞേക്കുമെന്നാണ്